വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കുണിക്കും മുകളിലെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസം പൊന്നുവിന് കുണുക്കിനും പൊന്നുവിൻ്റെ പിറന്നാൾ നമുക്ക് നാളും ഡേറ്റും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അവർ രണ്ടാളുടെ പിറന്നാൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാറ് കേട്ടോ പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഇടിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാണ് ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ രണ്ടാളിനും കൂടിയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അന്നും നടത്തിയത് പൊന്നുവിന് കുണുക്കിനും കൂടിയിട്ട് രണ്ടാൾക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഇന്ന് കുണുക്കിയുടെ നാളായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നാൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നാളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സദ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പകലൊക്കെ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കുണിക്കുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യട്ടാം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും വന്ന് കിടക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പക്ഷേ ചില ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമുണ്ട് ഇടുന്നേക്കാളും മുന്നിൽ ഇടേണ്ട കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ പോയപ്പോൾ ഡാൻസിന് ഒരുപാട് കുട്ടികളും മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുണിക്കിനെ അടിക്കാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് സ്വതവേ കുണിക്ക് ഇതിൽ ക്രീം കുണിക്കിയുടെ ബേബി ക്രീം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇട്ടുന്നത് പിന്നെ ആ ഈഷ്യയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുണിക്കിക്ക് മേക്കപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കുണിക്ക് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഫുള്ളും ഭയങ്കര ശീലക്കേടായിരുന്നു ശീലക്കേട് വെച്ചാൽ തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും ഒക്കെ ഭയങ്കര വാശി കാര്യങ്ങൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം എന്താ അവള് വിചാരിച്ചൊരു പിറന്നാളല്ല അല്ല കേട്ടാ അതിൻ്റെ കമ്മലിനെ മേടിച്ചോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞി കമ്മലാണല്ലോ ആണ് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിൽ രാത്രി മോന്തന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വലുത് മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് ചേട്ടന് സൈക്കിള് വരും പക്ഷെ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ആ കമ്മലിനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയില്ല കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വലിപ്പം ഇത് കുഞ്ഞിതല്ല അതാണ് അവളുടെ മനസ്സിലാണ് തോന്നിയിട്ട് പക്ഷെ ഏട്ടൻ്റെ പറഞ്ഞാണ്ട് അന്ന് കുണിക്കുമ്പോൾക്കും നമ്മൾ സൈക്കിൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാൾക്ക് നമ്മൾ സൈക്കിൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പം ഇനി സൈക്കിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അന്ന് പിന്നെ കുണുക്കിന് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുണിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആഴ്ച നമ്മൾ രണ്ടാൾക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് മേടിച്ചത് അപ്പം പിന്നെ ഇനിയും സൈക്കിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ കളിപ്പ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൻ്റെ ഡബിസ് പെട്ടെന്ന് കുടിക്ക് പാട്ടും വെച്ചിട്ട് കൊടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ സംസാരിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പെട്ട് സം സംസാരം മാത്രം കട്ടായി പോയി വീഡിയോ ഇട്ട് സംസാരം മാത്രം കട്ടായി അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുണിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഇന്നത്തെ ഉടുപ്പ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉടുപ്പൊക്കെയാണ് വേറെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൽ കുന്നോളത്തുള്ള ഇതൽ പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഉടുപ്പ് അടിച്ചാന്നത് മിതുവാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് മിതു അങ്ങനൊരു ഗിഫ്റ്റ് എൻ്റെ മോൾക്ക് തന്നതിന് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉടുപ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി കുണിക്ക് വളരെ പിറന്നാളിന് ഒരു ഉടുപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉടുപ്പാവുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് കിട്ടിയൊരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റായിരുന്നു അതും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് പോയപ്പോഴേ എൻ്റെ പനി കേട്ടിൻ്റെ അനിയൻ്റെ വരുവല്ലോ നല്ല ഭംഗിൻ്റെ കുടിക്ക് വളരെ ഉടുപ്പ് കാണാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഭംഗിൻ്റെ ഉടുപ്പ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി കുണിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷീണമാണ് എന്നാലും ആ ഉടുപ്പിട്ട അപ്പം ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ കുണിക്കുമ്പോഴുള്ള അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കുണിക്കുമ്
അന്ന് പൊന്നേച്ചിയുടെ ഭരണാണ്ടപ്പം ആഘോഷിച്ചു പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആഘോഷിച്ചു നൈറ്റ് ഒരു കേക്കും ഇപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ അമ്മ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അന്ന് രാത്രിക്ക് ഞങ്ങൾ ഭംഗിയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ വേറെ ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി കേക്ക് ഇപ്പോഴത്ത് നിന്നിട്ട് തീർന്നു പിന്നെ ഞാൻ എണ്ണൊക്കെ കഴിക്കാൻ മാത്രം കഴിക്കാൻ പേടി കഴിഞ്ഞ് ഷുഗറും കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ കുണിക്കീടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണ് കുടിക്കുന്ന അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ല അമേരിക്ക അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ അവർ അളവും കാര്യങ്ങളും അയച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഡയറ്റിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് എത്തിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കൂടുതലും എനിക്ക് അവൾ എടുക്കുന്ന അളവിനോടാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ അഭിപ്രായം അടിക്കുന്നത് വേറൊരാളാണെങ്കിലും അളവ് എടുക്കുന്നത് ഓണറാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്നും പറയില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അച്ഛനോട് തല്ലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുണിക്കുമ്പോൾ ഉടുപ്പിൽ കേക്കാവുന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ കേക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തത് വയറ് വെച്ചില്ല പിന്നെ ഇതേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വയറ് കേക്ക് വെച്ചായോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മണു മണുന്നിരുന്ന് കേക്ക് തിന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ അച്ഛ വയറ് വെച്ച് തന്നു വീട് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബർത്ത്ഡേ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബുട്ടിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും കാര്യം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൽ ബുട്ടിക്കിനോടും അതിൻ്റെ ഓണറായും ഇതിനോടും ഒത്തിരി ടാങ്ക്സ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വേറെ ആരുമായിട്ട് തോന്നണം നമുക്ക് അവളെ അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിളിക്കാറ് മിഥു എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് തോന്നുന്നത് മിഥു എന്നായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഫുൾ നെയിം കറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് തന്നെ പറയാം 
ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ക്ഷണിക്കുകയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ആരും വിളിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് കൂടുതൽ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇവരെ കണ്ടില്ല അവർ മിണ്ടിയില്ല അങ്ങനത്തെ പരാതികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ കേട്ടോ സമാധാനമാണ് നമ്മൾ ആരിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ അവരെ മെയിൻറ്റെ ചെയ്ത് ഇവരെ കുറച്ച് മെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയ്ത് അവിടുത്തെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പരാതിയേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ആരും ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു കുണിക്ക് വളരെ ചെറിയ പരത്തട എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം മക്കൾക്കെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ ഭാഗ്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും അത് സന്തോഷിപ്പിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതാവണ്ട മുഷിപ്പിക്കണില്ല നിങ്ങളെന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോളിലെ ചെറിയൊരു പരത്തണേ അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഉറക്കം വരുന്നു ഒന്നില്ല എന്നേരം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം പക്ഷെ എന്നാലും എന്തൊരു ശീലക്കേട് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഫൈസ് വെച്ചു കുക്കത്തിയത് നമ്മുടെ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അല്ല ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിന് ഇരട്ടി കാശാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ആ പൂജയ്ക്ക് അത് കഴിച്ചു ബിരിയാണി കഴിച്ചു കേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ കുളുക്കാനൊക്കെ മന്തി എന്നാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നല്ല മന്തി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും എടുത്തു ഞാൻ മാത്രം വിളമ്പിയില്ല എനിക്ക് ആശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഒരെണ്ണം ക്യാമറ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് അടി ഒന്നും ഇല്ല അത് അപ്പോ മന്തി കഴിക്കട്ടെ ൾക്കുട്ടിയല്ലേ മുക്കി കഴിക്കാറില്ലാണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ മീനും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ 
കഴിഞ്ഞു അവസാനം അങ്ങനെ കുണിക്കിടെ മൂന്നാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു സൂപ്പറായിട്ട് അന്നും നമ്മൾ നടത്തിയല്ലോ പൊന്നിന്റെ ഒപ്പം രണ്ടാളുടെ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ നടത്തിയത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നലെ രാവിലെ തൊട്ട് അപ്പൊ അവര് കമന്റ് കണ്ടു അധികം ഇങ്ങനെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കണതൊന്നും കാണാറില്ല വീട്ടിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടു പണ്ടത്തെ അല്ല ഹോട്ടലിലല്ലേ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ സദ്യ ഒരുക്കി കഴിക്കണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ വയ്യച്ചേരി ദിവസം നമുക്ക് തീരെ വൈകിയാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അതൊന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പൊങ്ങച്ച പറയാൻ തോന്നിയത് സൂപ്പർ സദ്യയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും നല്ല സദ്യയാണ് നാല് ഘട്ടൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ഘട്ടം നാല് ഘട്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര നല്ല സദ്യ ഒന്നും അല്ല ഇത് നല്ല സദ്യ കേട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ പൊക്കി പറയാൻ തോന്നണ്ട അതിന് തേക്കണ്ട അത് അത് കഴിച്ചോൽക്കാണ് അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അത് സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റണം തന്നെ നമ്മളൊക്കെ നല്ല ഹെൽപ്പായിട്ട് നിക്കുമ്പോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞേ പണ്ട് സദ്യ ഇതേപോലെ കഴിച്ചേന്ന് അതെ അന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സദ്യ ആവാറുണ്ടല്ലോ അന്ന് നമ്മളൊരു രണ്ടു മാസത്തിക്ക മൂന്ന് മാസത്തിക്ക ഇത് വിരുന്ന് വരണ മാതിരിയല്ലേ സൂപ്പർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിക്ക് വിരുന്ന് വരണ മാതിരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഫുൾ റെസ്റ്റ് തരികയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വീട്ടില് നടന്ന് പണിയെടുക്കാനും വയ്യ ഞാൻ ഏട്ടാ എന്താ വിജയിക്കാൻ വയ്യ ഇന്നിപ്പോ വീട് പൊട്ടിത്തട്ടിലൊക്കെ അതിന് പുതിയ ശ്വാസം മുട്ടിട്ട് ഇരിക്കണം ഏട്ടാ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകണ്ടവർ പ്രായത്തിന്റെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് വഴങ്ങാണ്ട് ഇതത്രേ ഉള്ളു ഈ യോഗ യോഗ ക്ലാസ്സിന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തടസ്സങ്ങളും പിന്നെ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാ അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും നമ്മുടെ പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ ചിലർക്ക് അത് കണ്ണിൽ പിടിച്ചതല്ല ഗിഫ്റ്റിംഗ് ആയാലോ ഇതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മുഴുക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ആണെങ്കിലും അത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന നമ്മള് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രാമായാലും കിട്ടില്ലല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങളും <laughs> 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 
അപ്പൊ നമ്മള് പണി കഴിഞ്ഞ അടുത്തുള്ള അമ്പലം കുഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി കാറും നമ്മൾ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോ വിളിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കും ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗുരുവായൂര് പോയി വന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി സൗകര്യത്തിൽ വണ്ടിയിൽ പോയി തോഴുത് അതാണ് ഗുരുവായൂര് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല സത്യം ഗുരുവായൂര് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിവരെ നമുക്ക് പോലൊന്നൊന്നര നമുക്ക് തോഴുത് തരാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത ഗുരുവായൂര് പോയി പോയി ഇതിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്വന്തം നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ചിന്തിക്കാറില്ല പണ്ടൊന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ പോകാൻ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് കാറിലാണ് ഞാൻ എണ്ണോ എണ്ണം നമുക്ക് നേരം വെക്കുന്ന കുഴപ്പം കുരുവായൂർ പോയി തൊഴുതിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഹാപ്പിനെസ് ആയി അതായത് എല്ലാം പണിയും കഴിഞ്ഞ് സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കി കുളിച്ച് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് പതിനൊന്നിക്ക് പോയി ഒന്ന് മണി അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുത് തിരിച്ചു വന്നു ഓടി പോയിട്ട് ഓടി വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ സമാധാനം സമാധാനം പോലെ അത് പോയി തൊഴുത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോന്നു അപ്പൊ ആ നമ്മള് നല്ല ദിവസമായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച പുണിക്കിന്റെ പിറന്നാൾ വന്ന ദിവസം നല്ല തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ കുഴപ്പം രണ്ടാളുടെ പിറന്നാളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല ഡ്രസ് കിട്ടി കേക്ക് കിട്ടി നല്ല സദ്യ കഴിച്ചു ഗുരുവായൂര് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി തൊഴുതു കേക്ക് വായിൽ വെച്ചോടുത്തപ്പോ എന്റെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പിന്നെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് മനസ്സ് മാറി മനസ്സ് മാറി വിഷമായി വിഷമായി അച്ഛൻ കേക്ക് വായിൽ വെച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ശീലക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല നല്ല ഉഷാറായി മൂന്നാം വയസ്സിൽ മൂച്ചിപ്പിരാന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂച്ചിയല്ല അത് അതിന്റെ അപ്പറായിട്ട് നിക്കണ് കുളക്കനും പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി കൊഴപ്പല്ല രാത്രിയൊക്കെ മന്തി മേടിച്ചു മാതിരി ഹാപ്പി ആയി തിന്നു ഫുഡ് മേടിച്ചു ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ അടക്കണ നിന്ന് എനിക്ക് വയ്യ പിന്നെ ഒരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാമറയിൽ വേണം വീണ്ടും വീഡിയോ എടുക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാനുള്ള ടൈം പോവാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഫോണിലെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കലും എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നേലും ഒരു ഫോണും കൂടി മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റയിൽ വീഡിയോ എടുക്കുക എല്ലാത്തിനും നല്ലതിനും ഒരു എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> 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 ഞങ്ങള് എത്രയൊക്കെ തല്ലുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രണയം ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും 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 ഹാപ്പി ആയിട്ട് വളർത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്താന്ന് അറിയില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് അത് എല്ലാരും എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാലും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങള അല്ല കാണാൻ പറ്റാണ്ട് നിൽക്കാം എന്താ പറയാ കാണാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പണ്ട് സ്നേഹ പണ്ട് സ്നേഹല്ലാണ്ടല്ല പണ്ട് സ്നേഹം ഉണ്ട് അന്ന് ഗതികേട് ഇന്ന് ഇന്നും ഗതികേട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടല്ല വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തമിഴൊക്കെയാട്ടോട് തീരെ കൂട്ടി മലയാളം തന്നെ പാട്ട് ഇതാക്കാറില്ല അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല 
പാട്ടിനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ എന്റെ നല്ല പണ്ടത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോ എനിക്ക് വായിൽ വന്നു വന്നു വരും ഇപ്പത്തെ പാട്ടുകളൊന്നും അങ്ങനെ വരും ഇവര് സത്യമംഗലം കാട്ടി തമിഴ് സിനിമ കൊറേ കാണും എന്നിട്ട് തമിഴ് സിനിമ അങ്ങനെ കാണാറില്ല പിന്നെ തമിഴ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പാട്ട് പാടാറില്ല എനിക്കും ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ചില വരികളാണ് ചില അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ നടനോ സിനിമ നടിയോ സീരിയലിലൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് ആഗ്രഹം നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഭിനയിക്കണം യൂത്ത് പോലെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പെറ്റിന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നിമിഷമൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കും നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ വയസ്സാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇരുന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങള് ആ കാണിക്കേണ്ട എന്റെ പ്രണയം ഞങ്ങൾ ഒറിജിനൽ പ്രണയാട്ടോ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങള് ഇതാണ് ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനെ തല്ലോട്ട് മടക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് തല്ലുണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ പറയും മനുഷ്യന്റെ എഴുതാത്ത അവധിക്ക് കെട്ടാന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് പുറത്തേക്ക് പോണതോ ഓ എന്നെ എന്നെ കാണാണ്ടിരിക്കണോന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാട്ടല്ലോ നല്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്റെ ഈ ഒരു കൈന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അന്യാൾക്കാർ പറയും അതും പറയും കേട്ടോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയി കള്ളു കുടിക്കണു സിഗരറ്റ് വരിക്കണു അപ്പൊ അവണോ ഒരുത്തനായി ഉശിരനായി അവൻ തന്റെ ഓക്കെയാണ് സത്യാണ് ഒരു വീട്ടിലെ ആ ഭാര്യയുടെ മക്കളെ ഇഷ്ടത്തിന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചു അവൻ പെൺകോന്നനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് പക്ഷെ അവന്റെ ലൈഫാണ് ലൈഫ് അവനാണ് ജീവിച്ച് തീർക്കുന്ന ജീവിതം അല്ലെ സത്യം പോയതായിരുന്നു വീണ്ടും വന്ന ആ ജീവിതം അവനാണ് ഭാര്യക്ക് പെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖിക്കണം നമ്മൾ മാത്രമേ അവര് കുടിക്കാൻ പോയി വരയ്ക്കാൻ പോയി അവര് മനുഷ്യ നല്ല പങ്കാലത്ത് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് കുടിക്കാറൊന്നില്ല ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയാന്ന് അതല്ല ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലാന്ന് പറയണേ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൈവിട്ട ലെവലിൽ കുടിച്ചിരുന്നത് അത് ഇല്ലാന്ന് പറയില്ല നമ്മള് കുടി നിർത്തിയാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കുടിച്ചു അപ്പോ എല്ലാരും പറയാണ് ഈ പോലത്തെ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ എത്തും ഇപ്പൊ എത്തുന്ന വെച്ച് കാത്ത് കെട്ടി എടുക്കാൻ ഞാൻ വിളിക്കണല്ലേ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കുടുംബത്ത് വരെ എത്തിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല അത് എനിക്ക് കുടിക്കുന്നത് പാകരായിട്ടുള്ള കാര്യം തടസ്സണ്ടായിട്ട് അതല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടാണ് എന്നാലും എല്ലപ്പോഴും ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നും അപ്പോഴും കുടിക്കാ ഏ വേണ്ട പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല ചിന്തിക്കും അതായത് ചെറിയ മക്കള് നമ്മൾ ഒരു നേരം കുടിച്ചു ഒരു നേരം ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴാ വയ്യാതെ വരിക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നേരത്ത് നമ്മൾ കഷ്ടകാല നേരത്ത് കുടിച്ച നേരത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്ന ഈ കുടിച്ച ആ കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്ക വയ്യാണ്ട് വന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ കുടിച്ച ആളാണോ ചെറിയൊരു ഇതല്ല വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാലും കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എന്നും നിർത്ത് കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടാന്നും പറയും ചേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നിയാ ഞാൻ വീടിയുടെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോ കുടിച്ചു വരും അത് ആർഭാടായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുകൂട ഇപ്പൊ കുടിയും കാര്യങ്ങളും പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലായിട്ട് കുടിക്കണം എന്നില്ല അതായത് ഒരു നേരം അതായത് ഒരു 
മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടുമ്പോ ഒരു ദിവസം കൂടി അത്ര ഇപ്പൊ കൊറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ വിറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കുടിക്കും കമ്പനിയോട് എനിക്ക് ഇതിനോടൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ അത് കുടിക്കണോട് വെറുപ്പില്ല എനിക്ക് ആ സാധനം കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അത്ര വൈനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അത് നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് ഞാൻ അടി തരിപ്പും കീക്കലാണെങ്കിൽ ആ വശത്തേക്ക് ഞാൻ പോരും മധുരമുള്ളവരും വിശേഷം ഒന്നാണ് അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളു നമ്മളെല്ലാം പോയി പൂണിക്കുമ്പോഴുള്ള നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് അതായത് വിശേഷം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടു മാസമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റുള്ള കാര്യം രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റുള്ളത് അറിയുന്നത് തന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വളർത്തു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊറോണ വന്നു ഹോട്ടൽ അടിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വയത് തലോടിയും വെച്ച് ഉള്ള ദിവസം നമ്മളൊരാൾക്ക് വന്നാലും പ്രശ്നം അന്ന് മരിക്കാം അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അന്ന് ഭയങ്കര പേടി മുറുകി എടുക്കുന്ന സമയല്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഒരാൾക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും ഇങ്ങനെ മോന്തി കാലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പോകണേന്റെ കാര്യം കാണുക അപ്പൊ ഞാൻ പച്ചക്കാരി എടുത്ത് കുറച്ച് മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പരിപ്പ് കുത്തി വെച്ചും ഉണക്കിലുകാർക്കും മുതിർപ്പേരിയൊക്കെ ഉണക്കിലുകാർക്കും പയർപ്പേരിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ഹോട്ടൽ അടച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിനം ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം ബിരിയാണി വെക്കും സമയമായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്തായിരുന്നു എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പക്ഷെ ഏറ്റു രസമുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ലാബ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ടാളെ നിർത്തുള്ളൂ അതായത് അമ്മേനും ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാള് സഹായി പെണ്ണ് അത്രേ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റർക്ക് മൂന്നാള് അങ്ങനെയായിരുന്നു ലേബർ റൂമിന്റെ രണ്ടാളെ അപ്പുറം പറ്റിയാട്ടാ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പാതിരക്ക് പക്ഷെ പാതിരക്ക് പോയാൽ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യാണ് ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിന് ആ ഒരു ഇതാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിക്കാൻ എന്റെ കുണുക്കനോ പൊന്നോ കുഞ്ഞനോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി സമാധാനം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി എന്റെ ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്ത് ഏഴാളായിരുന്നു എന്നെ വീട്ടിൽ എത്തിട്ട് നിന്നത് അതൊരു ഭാഗ്യല്ലേ എന്റെ മോളില് ലൈബ് റൂമില് കയറ്റി എന്താ അമ്മക്ക് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അന്യായിട്ടാ കയറി അതായത് ഒരു രണ്ടാം അപ്പൊ രണ്ടു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ കുറച്ചു വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ബിന്ദുവാര ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വരണോട് കുഴപ്പമില്ല ഈ കുറച്ച് വൈകിട്ട് വന്നായി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൊണിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസവിച്ച ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു പ്രസവിച്ച നിമിഷം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുണിക്കിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്ന മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ കരഞ്ഞ് കരയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പൊട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മൂന്ന് പ്രാണനുകൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞ് 
പാചകം ചെയ്തിട്ട് കൊണുക്കരി കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കൊന്നായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ല നമ്മൾ വന്നാലും ഒരു കേറ്റിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം തരാൻ പറ്റി അത്രയാണ് അതിലും പറഞ്ഞവരി ഭയങ്കര എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അല്ല നിന്നോട് ഇഷ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടായിരുന്നു ആ കാരണമാണ് എനിക്ക് ആ പ്രായത്തിലൊക്കെ അവനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏത് ലോകത്ത് പോവാണ് എനിക്ക് അച്ഛനും മക്കളും കൂടെ വേണം ഇപ്പൊ കൊറേ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു മരിയോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മരിയോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലാണോ അവരോ ഈടില്ലേ അവൻ അവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് കൊറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തല്ല പിന്നെ അവർക്ക് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ താമസിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം അവരോട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ അവരെ ഒറ്റക്ക് വിടാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമില്ല പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യട്ടോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വന്ന സമയത്ത് കൊറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊറച്ച് അമ്മായി അങ്ങനെ അനേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകുടുംബ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കൊറച്ച് ചീത്ത വാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കേക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്നേഹ കുറവുണ്ടെന്നല്ല അവരങ്ങനെ ആ സ്വഭാവം എനിക്ക് കൊറച്ച് കിട്ടിയില്ലോ തോന്നും കൊറച്ചൊന്നല്ല ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അയക്കാതെ അങ്ങനെ നിർബന്ധം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങള് ഉള്ളത് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു പുറം തട്ട് മാതിരിയാ ചെലവരെ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ ചെല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു അനുഭവം നമ്മളൊരു പുറം തട്ട് മാതിരത്തെ കാര്യങ്ങള് ആർക്കും ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കാശുകൊണ്ട് പതി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് പോയിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ തമ്മിലുള്ള ഒരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ വീഡിയോ നിർത്തിയാലോ ഓക്കെ ബായ്